నమస్కారం సార్ ఆరా ఏంటి విషయాలు మీరు దయ తెలిస్తే డైరెక్టర్ గా ఇండస్ట్రీని అద్దర కొట్టేస్తాం సార్ ఆహా రా కూర్చొని మారాడు ఒక మంచి కథ ఉంటే చెప్పు నా దగ్గర మంచి హారర్ కథ ఉంది సార్ బడ్జెట్ ఐదు కోట్లు చూస్తే జనాలు భయపడిపోతారు సార్ అవునవును తీసినాక జనాలు చూడక నువ్వు పెట్టిన డబ్బులు రాక నేను భయపడిపోతా అది కాదు సార్ ఎవరిని టచ్ చేసినా హరర్ కథలే చెప్తున్నారు ఏ ఫ్రెంచ్ నుంచో హాలీవుడ్ నుంచో కాపీ చేసి మాకు బ్యాండ్ వేస్తున్నారు ఆడియన్స్ కొత్త కథలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కథలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అలాంటి కథ ఉంటే చెప్పు నా దగ్గర వస్తున్నాడు అనే మంచి కథ ఉంది సార్ వస్తున్నాడా వెళ్తున్నాడా అనేది నేను చెప్తాను ముందు కథ చెప్పు అలాగే సార్ కట్ చేస్తే ఎరా రాజుగా పొద్దునే దోసేస్తున్నావా అవును రా దోసలు తినాలి దేశం మీద తిరగాలరా ఇంకోటి చెప్పనా నీకు కూడా చెప్పనా చెప్పు మూడు మసాలా దోశ ఎందుకురా నేను ఇక్కడే ఉన్నానుగా ఆపరా బాబు ఏదో బుద్ధులు పండించుకునేది లేదు నువ్వు అంటే మొత్తం తినేస్తారు బిల్లు ఎవరు కట్టాలి నేను బుద్ధులు పండించుకునేది లేదు రే తిరగాలంటే తినాలిగా చెప్పు మళ్ళీ మూడు మసాల దోశలై సినిగా రేర్రా ఆడ రావాలంటే మెరుపన్నా రావాలి ఆడి హార్ట్ బీట్ అయినా రావాలి ఏరా మంచి అవకాశం పాప పువ్వులా ఉంది కోరుస్తే కాదంటావే పువ్వులా ఉంది కాబట్టి వద్దనరా ఎవడ కోసినా తెగుద్ది కాబట్టి అయినా మినిమం మూన్ లా ఉండాలరా అందరూ అప్పా ఆనేలా ఉండాలి కానీ ఎవరికి దొరకకూడదు అమ్మాయిలు కూడా ఆ అమ్మాయి అందాన్ని చూసి జెల్సీగా ఫీల్ అవ్వాలి కానీ సింపుల్ గా ఉండాలి సింపుల్ గా చెప్పేవే గాని ఇలాంటి శాంపుల్ బీచ్లే దొరుకుతాయి మీరే కలిసి ఉండవు అలాగా ఎవరైనా పుట్టుంటారా సీనిగాడు మనసు పడ్డాడంటే ఎక్కడ పుట్టే ఉంటది ఇంకెంతసేపే బాబు లోపల స్నానం చేస్తున్నావా ఇంకేదని చేస్తున్నావా నువ్వు ఆడపిల్లవి కాదే నా పాలిట దెయ్యం పిల్లవి రెండు గంటల నుంచి టవల్ తోనే కూర్చున్నాని రాక్షసి ఒకసారి వచ్చి డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేసి పోవే దీనికి ట్యాంకులు సరిపోవు 
ట్యాంక్ బండ్లు కావాలి నాకేమో కొడితే గోడ పగిలిపోవాలి అలాంటోడు కావాలి అబ్బా వాడు రాడు ఇది రాదు జీవితంలో మొత్తం వెయిటింగ్ తప్పదేమో అంతా బానే ఉంది ఓకే ఎవరు మీరు మేమంటే ఎవరు తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారని చెప్పలేదే తెలిసింది తెలిసింది ముందు మీరు కూర్చోండి ముందు నువ్వు కూర్చోవయా మా తమ్ముడికి తొందర ఎక్కువ చెప్పేలోగా చేయి చేసుకుంటాడు వినేలోగా చంపేస్తాడు వాడు అదుపు తప్పితే కనీసం ఆరు ప్రాణాలైనా పోతాయి కంట్రోల్లో ఉండాలనే పక్కన తిప్పుకుంటుండా అయినా ఇదంతా నీకెందుకు లే పంతులు పంతులే ఏ కాదా పిలిచారా అనబోయి పంతులా అన్నాను విషయం ఏమిటో చెప్పండి వీళ్ళు మా అమ్మాయిలు ఇక్కడికి వదలడానికి తీసుకొచ్చా కాలేజీలో జాయిన్ చేసుకో అర్థమైందా మహాప్రసాదం మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళండి ఈ రోజు నుంచి మీ పిల్లలు నా పిల్లలు అవసరం లేదో మా పిల్లలుగానే చూడు వీళ్ళు ఎవరినైనా చూసినా సరే వాళ్ళు వీడని చూసినా సరే నీ తలెక్కడ ఉండదు రైలు పట్టాల దగ్గర ఉంటది వేరే ఆప్షన్ లేదా పోనీ తమ్ముడిని వదిలి వెళ్ళినా ఈ వేళ నుంచి మీ పిల్లలకి వాచ్ మెల్లా ఉంటాను జాగ్రత్త రేపటి నుంచి పోలీస్ కుక్కరా కాపలా గాయాలి అర్థమైందా పదండ్రా అమ్మా ఈ వేళ నుంచి ఈ కుర్చీ మీది ఈ బల్ల మీది ఎక్కడైనా మీరు కూర్చోండి ఈ కాలేజీ మొత్తం విశాలంగా తిరగండి మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరమ్మా సిగరెట్ రేట్ అయితే పెరిగింది కానీ సైజ్ మాత్రం పెరగట్లేదురా ఇదేం బాగాలేదురా అబ్బే అప్పటి నుంచి ఇప్పుడాగా ఉదుతా ఉంటుంటే పగతో పాటు సెగ్గు వస్తుందిరా ఒరే ఒరే నువ్వు టెర్రిస్ట్లు అంటాడు రా అందుకే నా మీద ఉదుతున్నావు నేను చంపేయాలనుకుంటున్నావే ఏంటి నాకు బతకాలని ఉందిరా నువ్వేనే చెప్పరా పండ్రా ఎద్దవ్వ సిగరెట్ గోల కాలు బూడిద అయ్యేది కాదురా కొంచెం ఆలోచించండి ఆకాశం వైపు చూడండి రా హంసలు దిగి రావచ్చేమో ఏమో నేలకి దిగి రావచ్చునేమో తొక్కేం కాదు చాలు నువ్వు ఆపరా తుఫాన్ నిల్లిపోయిందిరా నన్ను ఏదో టచ్ చేసిందిరా సీని గారు మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అయ్యారు అంశంటున్నావు మాకేంట్ర బాబు ఈ హింస హింస కాదురా పరమహంస బీట్స్ రా హాట్ బీట్స్ రా తిలికి తరకండ్రా తొందరగా బ్రష్ చేసి పాలు చల్లారిపోతున్నాయి బ్రష్ చేసి తాగమంటే ఇప్పుడే తాగేసేవేంటి నువ్వు మారవురా Uh... 
హలో ఎంఆర్ వరలక్ష్మి గారు నమస్తే నమస్తే ఎవరు మీరు ఓ మేము చందాల కోసం వచ్చాం అనుకుంటున్నావా మేము వివరాలు చెప్పడానికి వచ్చింది సంతకాల కోసం ఇదిగో పెట్టు వెయ్యి గడప రెండు వేల మంది భవిష్యత్తు ఇది నా ఒక్కదాని నిర్ణయం కాదు ఆఫీస్కి వచ్చి కలవండి ఏ చెప్పితే అర్థం కాదా నిజం తెలిసిందమ్మా బాబు చాలా క్లారిటీగా ఇచ్చారు అది రెండు వేల మంది భవిష్యత్ అన్నారుగా అక్కడ క్లారిటీ తీసుకొని తిరిగి ఆఫీస్కి వస్తానమ్మా అమ్మా బాబు టిఫిన్ చేయలేదు అనుకుంటా కొంచెం జీడిపప్పు వేసి నేను చూసుకుంటాను మీరు బయలుదేరండి తినేసి వెళ్ళచ్చుగా వద్దులే బాబు ఛార్జీలతో పాటు టిఫిన్ కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు మరి మేము వెళ్ళొస్తాం బాబు రే పదండ్రా ఇంత అందంగా ఉన్నావేంటి దొరికేసింది నాకు కావాల్సి నా ముందే ఉంది నాకు దగ్గరగా ఉంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు సీన్ గడ హ్యాపీగా ఉన్నాడు మధ్యలో మాట్లాడు అరే సీన్ గా నువ్వు హ్యాపీయా నీకేమైనా పిచ్చా అది రేపటి నుంచి నీకే తెలుస్తుంది ఈరోజు డేట్ ఎంతో ఎందుకమ్మా క్యాలెండర్ పైన సోర్ నక్షరాలతో రాద్దామని ఈ రోజు ఏమైనా స్పెషల్ స్పెషలేరా సీని గడు పొద్దున్న లేచి రెడీ అయ్యాడు అదే స్పెషల్ రిటైర్ అయ్యే వయసులో సెటైర్ లో అవసరం అమ్మా ఎవడా రిటైర్ అయ్యేది ఇంకా ట్వంటీ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది స్టిల్ లై మెంగ్లేడి తెలుసా ఎంఆర్ఓ వరలక్ష్మి గారు తప్పైపోయింది క్షమించండి సరేలే గాని ఏంటి మేటర్ ఎక్స్ట్రా క్లాసులు అమ్మా అబద్ధం అంత అబద్ధం అమ్మకి అబద్ధం చెప్తే తెలిసిపోతుందంట అర్థం చేసుకోవాలి ప్రేమ కోసమై వలలో పడేనే పాపం పసివాడు పాపం పసివాడు కాదమ్మా ఈ సీని గడు ది గ్రేట్ ఎంఆర్ఓ లక్ష్మి గారు అబ్బాయి అమ్మని మెప్పిస్తే అరేంజ్ మ్యారేజ్ అవుతుంది అది అరేంజ్ చేయడానికి వెళ్తున్నా సరే ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మాయి రే మీ తోకొచ్చింది చూడరా నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా కాల్ చేయి లేకపోతే కాలేజీ ఎత్తేస్తారు
అమ్మ చాలా బాగా చేసింది అందుకే ఇలా లేట్ చేస్తున్నావు మహేష్ బాబు లాంటోన్ని నన్నే పట్టించుకోవాలి నువ్వు మహేష్ బాబు అంత కలర్ లేకపోయినా అంత హైట్ లేకపోయినా జబర్దస్త్ లాంటి ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ ఉంది నాకు ఇక్కడ ఉంటే అమ్మ హిస్టరీ లాగేసిద్ది ఇలానే కూర్చొని తింటా ఉంటుంటే చప్పట్లు కొట్టుకుంటా కూర్చోవాలి చంపేస్తాను ఇంకేం లేదు ఓకే రారా బాబు అమ్మ నువ్వేం టెన్షన్ పడమాక వాడికి బాడీ గార్డ్ లాగా నేను చూస్తే నస పెడతాడు పదా నోరు మూసుకుని పదా నిమిషమే ఒక్కసారి ప్లీజ్ నీ చావు నువ్వు చావు నేనైతే వెళ్ళిపోతున్నా దొరికిపోయా ఏంటి సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతున్నా సైలెంట్ గానా లేదే మామూలుగానే వెళ్తున్నా నా కోసం అబద్ధాలు కూడా నేర్చుకున్నావా ఆ డ్రెస్ తో ఇబ్బంది పెట్టొద్దన్నానని అప్పుడే డ్రెస్ చేంజ్ కూడా చేసుకొచ్చేసావా లూజ్ హెయిర్ తో పిచ్చి కిసరమే నా మీద కోపం ఉంటే కొట్టు తిట్టు అంతేగాని ఇలా ఇబ్బంది పెట్టకే అబ్బాయిలు మంచోళ్ళు కాదు నందు నే అలాంటి కాదని ముద్దు పెట్టడానికి కూడా రెడీ అయినట్టున్నావు ఏ ఏంటరుస్తున్నా సీని గాని బెదిరించి పడేద్దాం అనుకుంటున్నావా సీని గాని బెండి చేయడం అంత ఈజీ కాదు కానీ నీ కష్టం చూస్తే కన్విన్స్ అయిపోతానేమో భయం వేస్తుందా నాకు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోల్ ప్రిన్సిపాల్ రమ్మంటున్నాడు ఏం చేసావురా బాబు నీతో పాటు మమ్మల్ని కూడా రిపేర్ చేస్తారా సీను గాని ప్రిన్సిపల్ పిలిచాడు అనుకుంటా డీబార్ చేస్తే బాగుంటుంది సీను గాని డీబార్ చేస్తే ప్రిన్సిపల్ ని చంపేస్తా సార్ పిలిచారా ఇప్పుడే రావాలా ఇప్పుడే రమ్మన్నారు నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు పట్టుకోరా మనం వెళ్దాం పదరా సార్ రమ్మని పిలిచారంట పిలిచారా అరిచారా కాదు ఏంటా నువ్వు చేసిన పని నేనేం చేశాను సార్ నేనేం చేశానా ఎంత చక్కగా అడుగుతున్నావురా సునామీ వస్తుందని తెలిసి తీరం దగ్గర పడుకోబెడతావా ఇది నీకు న్యాయమారా మీరు ఏం చెప్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అబ్బా నీళ్ళు పోసావు ఐస్ అయిందా అయింది ఎక్కడున్నావు రెడ్డిగా రమ్మ వెనకాల ఎందుకు పడుతున్నావు నేను ఎక్కడ పడుతున్నా సార్ వాళ్ళ నా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు నీ ప్లాన్ మాకు తెలుసు బాబు బండి పోయాం ఇక్కడ ఇక్కడ లేకపోతే ఇది ఎలా పడుతుందా చిన్న కరెక్షన్ సార్ మేడం కి మీరు పడలేదు మీరే మేడం పడ్డారు ఇక్కడ పెట్టు ఈ టైమ్ లో కౌంటర్లు అవసరమా వాళ్ళు పచ్చెత్తురు తాగే రౌడీలు రాక్షసులు నువ్వు అమ్మాయిని మర్చిపో లేదా కాలేజీ వదిలి వెళ్ళిపో లేదంటే వాళ్ళు నన్ను చంపేస్తారా నిజం తెలిసిందనుకో నువ్వు ఉండవు నేను ఉండను ఎవరిని వదలవు అర్థమైందా నిజం తెలిస్తే నిజంగా చంపేస్తారా అమ్మ తోడు అడ్డంగా నరికేస్తారా చాలా కామెడీగా ఉంది సార్ స్టోరీ బాగుంది వెళ్ళే వరకు చెప్పండి సార్ నా కోపం వస్తే తీరం దగ్గర పడుకోబెట్టను నుంచో పెడతాను సునామీని చూడాలి కదా అది కాదు సీన్ బాబు సార్ సీని గారు ఫిక్స్ అయ్యాడు మీరు ఫిక్స్ అవ్వండి మీకు రెడ్డి గారి గురించి తెలుసు నా గురించి తెలుసు వాళ్ళ గురించి నాకు చెప్పారు నా గురించి వాళ్ళకి చెప్పారు భయపడిన వాడు ఆగిపోతాడు భయపడిన వాడు ఇలా హ్యాపీగా సైట్ వేసుకోవడానికి వెళ్తాడు ఇక్కడ కాదే ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టు ఇక్కడ సావు దగ్గరగా చూపించే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమంటాడేంటి కరెంటును కౌగులించుకోమంటాడే కౌగులు కాదే రెండు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల మధ్య నలిగిపోయి కంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవడం బెటర్ మరి నేను మన ఇద్దరు సార్ చెప్పండి పిఎస్ గారు ఐదు వేల జీతం తక్కువైనా పర్వాలేదు అడవిలో కాలేజ్ అయినా నీ ట్రాన్స్ఫర్ కుదరద్దయ్యా ఎందుకో నువ్వు రెడ్డి గారికి బాగా నచ్చావంట నేనేం చేయలేనయ్యా రెడ్డి గారికి నేను నచ్చానంట చేయనా మా కమ్మ అంట నువ్వేంటా వస్తావు ఇక్కడ వస్తు 
ஹே நந்து ஆகு அரே எந்திக்கு இந்த இப்பந்து படுத்துனோ நீ கஷ்டானிக்கு கண்வின் சையே நந்து நாக அர்தம் இந்தி நும் விபரியத்தங்கா ட்ரை ஜாச்தனோ இப்படிக்கு சீனிகான் நீக்கு படக்கப் போத்தே நீ <laughs> 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 ఇంకేం చెప్పకు నాకు దయచేసి నన్ను వదిలి ప్లీజ్ ఏంటి రే మీ కోతుము కొస్తుం చూడరా చిన్నప్పటి <laughs> <laughs> ఒరే సీను స్కీమ్ వేసో స్కామ్ వేసో తెలియదు గాని ప్లాన్ మాత్రం బల్లే వర్క్ అవుట్ అయ్యిందిరా సీని గడి ప్లాన్ చేస్తే పడాల్సిందేరా అవును చెల్లి మ్యాటర్ పక్కన పెట్టు మరి బాబాయ్ సంగతి ఏంటి చాలా టఫ్ గా ఉన్నాడు కదా మనకన్నా టఫ్ ఎవరు లీడరా కరెక్టేరా ఎలాగైనా వాల్ బాబాయ్ దగ్గర స్క్రీములు కామ్లు నడవరా వాడు బాగా డేంజర్ అని నేను అన్నాను ఏంట్రా స్కీములు స్కామ్లు అంటున్నారు ఏమన్నా పిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నారా తమరు పుత్రరాత్న ఉండగా మాకు పాత్రలు దొరుకుతాయా కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు డైరెక్షన్ అన్ని వీడే మనం ఓన్లీ సెట్ ప్రాపర్టీ మాత్రమే ఏంట్రా కొత్త విషయాల్లో ఏమైనా ఫింగరింగా అటువంటిది ఏం లేదమ్మా నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు సీనిగాడు ఏం చేసినా పది మందికి నచ్చుతుంది పది మందికి నచ్చేదే సీనిగాడు చేస్తాడు ఇంతకీ ఆ పది మందిలో నేనున్నానా ఫస్ట్ నువ్వేనమ్మా సరే పిచ్చి వేషా లేకుండా ముగ్గురు బుద్ధిగా ఉండండి సరేనా నువ్వు వెళ్ళమ్మా నేను ఉన్నాగా నేను చూసుకుంటా కదా రే ముఖ్యంగా నువ్వే అరే మీ అమ్మకి ఇన్ని డౌట్లు ఎలా వస్తాయిరా మూసుకుని తినిపే ఎవరా నువ్వు పెద్దారెడ్డి అంటే మీరేనా 
నేనెవరో తెలియకుండానే నా ఇంటికి వచ్చావా ఎవరు రాసలు నువ్వు ఇప్పుడు దారిలోకి వచ్చావు నీ నిర్ణయం కావాలి ఆస్తులు దా అవసరం లేదు అమ్మాయి కావాలి నందు నేను ప్రేమించుకున్నావు సరే నీకు చెప్పేద్దామని వచ్చా ఎంత ధైర్యం రా నీకు నా దగ్గరకు వచ్చి నా కూతుర్ని ప్రేమిస్తున్నానని నాతోనే చెప్తావా నీ రక్తం కళ్ళ చూస్తా నీకొక గంట టైం ఇస్తున్నా ఈ లోపు నేను ఇంటికి వెళ్తా స్నానం చేస్తా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటా అప్పుడు కాలేజీకి వెళ్తా ఈలోగా నీ కూతురు కనిపిస్తే ఐ లవ్ యూ చెప్తా ఈలోగా నువ్వు వెళ్ళి నీ కూతుర్ని తీసుకుపోతే లైఫ్లో నీ కూతుర్ని కలవ కలవను లేదంటే లైఫ్లో నువ్వు నీ కూతుర్ని కలవలేవు అగో నా పాలను చూడకు నీకు అసలు టైం తక్కువగా ఉంది వెళ్ళి కూతురు తెచ్చుక అలా మర్యాదపూర్వకంగా మీ నాన్నగారి పర్మిషన్ తీసుకుని నీ దగ్గరకు వచ్చి ఐ లవ్ యూ మీకు సమ్మతం అయితే మా ప్రేమను అంగీకరించండి ఎవరాని మా నాన్న అని తెలిసి వదిలేశాడు బాబాయినైతే అస్సలు వదలు అంతేనంటావా కవచకుండలాగా ధైర్యంతో ధైర్యాన్ని పుట్టినట్టు ఉంటాడు నాకు వాళ్ళు నచ్చింది అదే నువ్వు కూల్గా ఉండు సార్ 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 బొమ్మారెడ్డి గారు సీనియర్ కోసం కాలేజ్ అంతా వెతుకుతున్నాడు సార్ సీనుగాడు లేకపోయే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడేమో పొరి విడి దుంపతాయిగా పొరి సీనుగా ఎంత పని చేసినా ఆయనకేమో కోపం ఎక్కువ అసలే రెడ్డి గారు కోపం ఎక్కువ చెప్పింది ఈనే లోపునే చంపేస్తాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య వాళ్ళు నన్ను చంపే లోపు నేను చచ్చిపోయేలా ఉన్నాను నేను కూల్ చేయనా నీ కూలింగ్ సరిపోదే ఒరే ప్యూనుగా నువ్వే ఏదో ఒకటి చేయరా మీరు ఉండండి సార్ నేను వెళ్ళి రెడ్డి గారు నాపుతాను కదా నువ్వే రొమ్ములు విరిస్తావేంట్రా నీ ఎముకలు విరిచేస్తారు రాయ్ సీనుగాడు ఎక్కడా తెలియదు ఏయ్ సిన్ గాడు చూసారా ఏయ్ సిన్ గాడు చూసారా తెలియదు చెప్పరా ఏ బాబాయ్ నా కౌంట్ అవుట్ స్టార్ట్ అయిందిరా ఏయ్ సిన్ గాడు తెలుసా ఏయ్ చెప్పరా లేదంటే మీ అందరి నరికి పడేస్తా సార్ చెప్పు సార్ వాడు ఇంకా కాలేజ్ కి రాలే సార్ కావాలంటే ప్రిన్సిపల్ గా అనుకోండి ఇంట్రా ఈడి వచ్చాడు సార్ ఆ బాగున్నారా బాగున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను పంపించిన అందే అండి అందే అందే ఏంటి విషయం నేనండి ఏదో అలా ఉన్నానండి సార్ నా ట్రాన్స్ఫర్ ఏమైంది సార్ రెడ్డి గారు నీ దగ్గరికి వస్తున్నారు ఆయనతోనే మాట్లాడుకో రండి రెడ్డి గారు కూర్చోండి ఏం తీసుకుంటారు సీను గడి ఫోటో తీసుకుంటా దొరకపోతే నీ ప్రాణం తీసుకుంటా ఏంది ఇస్తావా వద్దులండి అసలే ఒట్టి మనిషిని కాను దొరికితే ఆడిపోయినాలే తీసుకోండి రేయ్ మాట వద్దు వాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడో చెప్పు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ రేయ్ ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఆయన వదిలేండి సార్ నీకు తెలుసా నీకు తెలుసా చెప్పు వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు చెప్పు దొరికాడు అయిపోయాడు అవసరం లేదు సార్ వాడు ఎవడికి శ్రమేవాడు నెమ్మరు చెప్తా రాసుకోండి రేయ్ రాసుకోరా వంద కిలోమీటర్లు అవతల ఉన్నా సరే మీరు ఫోన్ పెట్టే లోపు మీ ముందు ఉంటాడు అంత స్పీడా రేయ్ రాసుకోరా ఫోన్ కొట్టు 
ఈ రోజు నా కొడుక్కి చుక్కలు చూపిస్తా చుక్కలు కనపడతాయి ప్రతిరోజు మనదే అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం గెలుపు నా దగ్గరే ఉంది అనుకుంటే అది అమాయకత్వం ఎదుటివాణ్ణి మనం తక్కువ అంచనా వేస్తే అది మన అలసత్వం దేని గురించి చెప్తున్నావమ్మా ఈ మధ్య నువ్వు ఎక్కువగా గొడవలకి వెళ్తున్నావు జాగ్రత్త అని చెప్పను కానీ జరిగేది జాగ్రత్తగా గమనించమని చెప్తున్నా అమ్మా ఎదురెళ్ళడం నాన్న నేర్పించారు ఎదిరించడం నీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సమస్యను గుర్తించలేనంత సామాన్యుడు కాదమ్మా నీ కొడుకు నువ్వు నాకు రెండు నేర్పించలేదు ఒకటి ఓడిపోవడం రెండు అబద్ధం చెప్పడం ఆటలో నేను గెలవలేకపోవచ్చు కానీ నాపై ఇంకొకరిని గెలవనివ్వను ఒకవేళ గెలిస్తే అది నా గెలిపే ఎందుకంటే వాడి గెలుపుకి నేను సహకరిస్తాను కాబట్టి నీ గురించి నాకు తెలిసి నానా అయినా ఎవడెవరితోనో గొడవలేంటి ఎవరితోనో కాదమ్మా ఒక్కళ్ళతోనే అది కూడా తామర వియంకర్ గారితోనే అతనెవర్రా లవర్ బాయ్ అతని గురించి నీకు తర్వాత చెప్తాను ముందు కోడల తెలుసుకోవా కోడలా చూడాలనుందిరా సరే నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా నమస్తే అత్తయ్య గారు రే ఇదెవర్రా నేను మీ చిన్న కోడల్ని తన చెల్లెని తన పేరు నందు నా పేరు సింధు రే నాకు సింధు బాగా నచ్చిందిరా అత్తయ్య ఇదేమైనా బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫరా అక్కతో పాటు చెల్లెలు రావడానికి ఏమో బాబు నేను మాత్రం నా కొడుకుని రాముళ్ళా పెంచాను ఎవరిని చేసుకుంటాడు వాడిష్టం మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి మనసులో ఏం పెట్టుకో మాకు పరీక్షలు బాగా రాయి ఎహబో పోనీరా హాయ్ సిను మా నాన్న కూల్ అయ్యాడు కదా నిన్ను చూసి కూడా ఏమనకుండా వెళ్ళిపోయాడు అవును రా వారు వన్ సైడ్ అయిపోయింది ఏంటి కదా సీదిగాడు రింగ్ మాస్టర్ అయితే ఇలా జూలు పట్టి మరీ ఆడిస్తాడు అంతొద్దు బాబు ఈమర్పాటుగా ఉండొద్దని మా చెల్లి చెప్పింది అవును సింధు ఎక్కడ ఎవరో ఒకరికి ఛాన్స్ ఇచ్చారు నేను దాని ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు సదిరింది పక్కేలు మా ఆడుకుందాం పద ముందు వచ్చే చెవుల కన్నా వెనక వచ్చే కొమ్ములే బెటర్ అన్నా వాడికి బలము లేదు బలగమూ లేదు ఏ కాకన్నా వాడు ఉన్నది ఒకటే అమ్మ ఈ అమ్మారోగా పనిచేస్తుంది
నువ్వా రాననుకున్నావా రాలేననుకున్నావా ఏదో ఒకటి అనుకున్నాను గాని ఎందుకు వచ్చావు చెప్పు నా ఊహ నిజమా కాదని తెలుసుకుందాం అని వచ్చా నిజమని తెలుసుకున్నా నువ్వు తెలుసుకున్నది నేను తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు వింటాలే విషయం చెప్తే తీరిక అదే వస్తుంది నువ్వు చెప్పేది విషయంలా లేదు విషంలా ఉంది నాన్సుబాకు త్వరగా చెప్పు శ్రీను 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 గారు నీకు తెలుసా చూసావా పేరు చెప్తేనే వెన్నులో వణుకు పుట్టింది వాడు ఆయన రక్తం ఇప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు నా మీద పగబట్టి ఆ తిక్కల నా కొడుకును పంపించావా ప్రేమ కోసం వచ్చి వాడు ఇంత పని చేశాడు అదే పగతో వచ్చి ఉంటే నేను అంచనా వేయలేను వే ఊహించుకో ఏ అంచనాకు అందట్లేదా వాడికి ప్రేమను పంచి పెంచాను అందుకే పగవాడి కూతుర్ని కూడా ప్రేమించాడు అదే పగను పంచి పెంచి ఉంటే అన్నీ వదిలేయి వదిలేయి అన్నదమ్ములిద్దరికీ ఒకటే సలహా తీసుకోవాలో వద్దు మీదే నిర్ణయం నీ ప్రాణాన్ని ఎలాగో వదలలేవు కనీసం నీ కూతుర్నైనా వదిలే పారిపొమ్మని చెప్పను అలాగే పతికి పొమ్మని కూడా చెప్పను అసలేమీ టైం బాగోలేదు పలకరించడానికి వచ్చా మీ ఫోటోలకి దండలేసేలా చేయకండి ఆలోచించుకోండి రే ఏమైందిరా అలా డల్గా ఉన్నావు నందు కనపట్లేదమ్మా ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది అనుకున్నా ఆట వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు నువ్వు ఫినిష్ చేద్దు కానీ పదమ్మా నేను చూడకూడదు అనుకునే ఊరు నా అడుగు పడకూడదు అనుకున్న నేల నా చివరి జ్ఞాపకాలు మిగిలిన చోటు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళాలి పద ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ అప్పుడే క్లైమాక్సా సార్ నేను రెండు గంటల సినిమా గారు చెప్పలేదు సార్ ముఖ్యమైన సీన్స్ చెప్పాను సరే తర్వాత హీరో అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీకి వాళ్ళ మదర్తో ఎంట్రీ వంద మంది ఫైటర్స్ ఆఫ్ ఫైట్ ఐదు సుమోల్ బ్లాస్ట్ ఫైనల్గా విలన్ని చంపడం హీరోయిన్ని తీసుకెళ్ళడం ఎలా ఉంది సార్ సూపర్ అయ్యా హీరో ఎవరు హీరో న్యూ సార్ బడ్జెట్ ఎంత బడ్జెట్ ఎయిట్ క్రోర్ సార్ ఎనిమిది కోట్లు వరకటి కదయ్యా నువ్వు బయలుదేరు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఎనిమిది కోట్లు బడ్జెట్ అవుతుంది అన్నావుగా నా వల్ల కాదు నువ్వు బయలుదేరు సార్ సార్ పోనీ ఏదైనా చిన్న మూవీ ఖర్చు చెప్పమంటారా లో బడ్జెట్ అయితే ఓకే ఫుల్ కామెడీ ఉండాలి సార్ అలాంటి ఒక కథ ఉంది సార్ ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ టైట్లో సూపర్ ఉందా కథ చెప్పు సార్ ఓపెన్ చేస్తే ఏంట్రా ఇలా తోసేసారు అవునరా ఇలా తోసేసారు ఏంట్రా వీళ్ళు ఏదవన్నా వెళ్ళు చిన్న పోస్ట్లు అడిగాం ఎండీలు లేదంటే బిఎండీలు లేదా మేనేజ్ పోస్ట్లు అందుకే తోసేయాలా మామ వీళ్ళు అంతేరా మామ మా టైం బాగలేదు అది కాదురా మామ మనకి ఎవరు రికమెండేషన్ లేరు కదా అందుకే వీళ్ళ కలుసు టైం రా మామ టైం అదే మనం రికమెండేషన్తో నెల్లమనుకో ఒక్కొక్కరు మనకి సకల మర్యాద చేసేవాళ్ళు మామా మనం ఏం మాట్లాడినా ఈ జనాభా తిడుతున్నారు మనకు తెలుగు తేటలు లేవన్నా ఏంది అది కాదురా జనాలకు మన బుర్ర ఉపయోగించుకోవడం చేత కాక అలా అంటున్నారు ఇవేం టెన్షన్ పడుకు ఏదో ఒకరోజు మనం బిజినెస్ మన కాకపోము వీళ్ళందరి సంగతి మనం చెప్పకపోము అవుతాం అవుతాం మనకు ఒకరోజు టైం వస్తుంది లేరా ఏంట్రా మీకు వచ్చే టైము ఎవరు మొహాలు మీరును అరే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా సమాధానం చెప్తావా అడుగు చెప్తాం ఇన్ వాయిస్ అంటే ఏంట్రా 
లోపల నుంచి వచ్చే అడిగేది ఇన్ వాయిస్ గురించి కాదు ఇన్ వాయిస్ గురించి మాకేం తెలుస్తుంది ఇంకేం ప్రశ్నలు అడగలరా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్తావా చెప్పు రోజు మనం ఎన్ని మెట్లు ఎక్కుతాము ఎన్ని మెట్లు ఇరవై మూడు మెట్లు ఎక్కుతున్నాం ఏది కూడా తెలియలేదు అబ్బా ఎన్ని తెలివి దాట్లో రోజు ఎక్కే మెట్లు కూడా తెలియలేదు చాలా తెలివి దాట్లు ఉన్నాయి కానీ నువ్వేం చదువుకున్నావరా సెవెంత్ పాస్ నువ్వు టెన్త్ ఫెయిల్ నువ్వు సెవెంత్ పాస్ నువ్వేమో టెన్త్ ఫెయిల్ మీ మొహాలకి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు కావాలా ఇంతకీ మీరు ఏ ఉద్యోగాలకు వెళ్ళారా మూసుకొని పట్టుకడే మామ అప్పటి వరకు నీకు ఫుల్ సపోర్ట్ గా ఉంటాను ఏడోగాడు నిద్రపోను అంటాడు నిద్రపోతాడు నిద్రపోను నిద్రపోనే ఉను నేను నిద్రపోను నిద్రపోనే ఉను నేను నిద్రపోను నేను నిద్రపోను అక్కలిస్తుంది నీకు రా బాగా అరే నీ దగ్గర డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి రా నా దగ్గర పది ఉన్నాయి మొత్తం కలిపితే ముప్పై రూపాయలు రే ఒక ఐడియా మన సచిన్ బాబాయ్ హోటల్కి వెళ్తే అవును రాయ్ డబ్బులు ఏదో ఒకటి నేను ప్లాన్ చేస్తాలే పదండి ఎంజాయ్ చేద్దాం పదండి రెండు ప్లేట్ దోశ ఏడు వేడి కొండాలి అది మాధోని మాధోని అంటున్నావు మీకు బాగా తెలుసు ఏంటి అవును మొన్న ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లో ఓడిపోయాడేంటి బాగా తెలిసిన కానీ కాపీ డబ్బులు ఇచ్చాయి నువ్వు మొన్న కూడా ఇవ్వలేదు ఇస్తానులే వేడిగా లేదు అయినా రెండు రెండు తమ్మన్నాను ఇచ్చే డబ్బులకి ఇదే ఎక్కువ సరే నువ్వు వెళ్ళి బిల్ తప్పు బిల్ కదా నీకు ఎందుక మేమే కదా బిల్ ఇచ్చేది సరే తీసుకొస్తా చాలా బాగుంది నాకు తుంటే చాలా బాగున్నాయి కొంచెం పెన్ ఇస్తారా ఇమీడియట్లీ ఇవ్వండి నేను బయటకు వెళ్ళాలి బాబాయ్ నిన్న మొన్న మొన్న అనుకుంటా కదరా లోనిని కలిసాం నీ గురించి చెప్పాం చాలా బాగా ఫీల్ అయ్యాడు బాబాయ్ బాగా ఫీల్ అయినా చాలా బాగా ఫీల్ అయ్యాడు బాబాయ్ బాగా ఫీల్ అయ్యాడు బాబాయ్ నేను అతన్ని చూడలేదన్న ఫీలింగ్ తప్ప ఒక్క ఆటోగ్రాఫ్ కూడా సంపాదించలేదన్న బాధ నన్ను బాగా వేధిస్తూ అవును ఈ విషయం ముందు నాకు ఒకసారి చెప్పారు అందుకే ఆరు వందలు ఖర్చు పెట్టి మరి ఆటోగ్రాఫ్ సంపాదించాం ఆరు వందలు అంతకుముందు ఒకసారి చెప్పారు కదా గుర్తు పెట్టుకొని మరీ తెచ్చాను ఆరు వందలు అయింది బాబాయ్ చాలా కష్టపడ్డాం బాబాయ్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం కూడా ఆటోగ్రాఫ్ సంపాదించడానికి ఆ వంద ఖర్చు చేసుకుని మాకు ఇచ్చేయండి ఇచ్చాయి అంతేగా ఏమంటావరా వంద వద్దులే బాబాయ్ బిల్లు ఖర్చు చేసుకో నిజాయితీగానే ఉంటావు బాబాయ్ మమ్మల్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోరు 
इसको बाबा है that is huge bye bye echo pet ticket that's for me ha vasta bye bye padan ra ed onda labo manake ed onda ai jonda neti vale te istau ne se iwa id autograph wal wal rash autograph id ne rash autograph ha id real autograph ha आकल पुल मुझे जिंकल मनुष्यरा कटअट कामडी उन्नाता चाइनाकिंग चला इंटरा अला <laughs> 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 कर्नूल जिला भूषण अतन पेर चिपते कर्नूल जिला मत वणुक इतनी चेन कब्जा लेव मडर ले जिला प्रजल की इतन हडल मन की कत् की मध्य लेयर उ अभी नीलो उदो लेदो चूदा उदा 
అది నీలో ఉందిరా అది అలానే ఉంచు అది బయటకి వచ్చినా నీ నోట్లో మాట బయటికి వచ్చినా పోతావు బతుకురా పారిపోతుంటే తీసుకొచ్చామన్నా ఎరా బాగున్నావా ఏదో చిన్న సంతకం అడిగా కాగితం మీద సంతకం పెట్టేసి ఐదు లక్షలు పట్టుకుపోవచ్చుగా నాలాగా మసాజ్ చేయించుకుంటూ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదరా రే నువ్వు నాశనం అయిపోతావురా నా చెల్లి పెళ్లి కోసం దాచుకున్న పొలం రాది అరవై కోటి విలువ ఐదు లక్షలకు దొబ్బాయిలను చూస్తున్నావా పురుగులు బట్టి పోతావురా పక్షవాతం వచ్చి చచ్చిపోతావురా అబ్బచ్చా నువ్వు సత్య హరిశ్చంద్రుడివి నువ్వు శపించగానే మాకు తగులుతాయి మరి అయినా నీలాంటి వాళ్ళని ఎంతమంది చూడలేదు పెట్టే ఇంటికాడ మీ భార్య పిల్లలు ఎదురు చూస్తుంటారు పెట్రా సంతకం మీ విషయం పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తా మీ విషయం తెలుస్తా మిమ్మల్ని కటకటాలుగా పంపిస్తా పెనవిటి ఎంత చెప్పినా వీడు వినేటట్లేడు ఓ చూపు చూడు గాల్లో ఎగరవచ్చు తప్పులేదు కుక్క గాల్లోకి ఎగరాలనుకోవటం తప్పు నువ్వు ఎదిరించాలనుకోవటంలో తప్పు లేదు నన్ను ఎదిరించటం తప్పు అందుకే చచ్చిపో అనవసరంగా బ్లడ్ చూపించావు కదరా రే వాడి వేలు కట్ చేసి వేలు ముద్రయించండ్రా సరేనా వీడి బాడీని రైల్వే పట్టాల మీద పడేయండ్రా నేను మీకే పుట్టానా ఏంటే వీడు లేకపోతే కొడుకొచ్చాడన్న గౌరవం కూడా లేదు ఓ సోస్ నువ్వు వచ్చింది సెంట్రల్ జైలు నుంచి అత్తారింటి నుంచి కాదు నీకు కట్టిన బెయిల్ డబ్బులతో ఒక సెంట్రల్ జైలే కట్టచ్చు నాను నాకు అర్జెంటుగా పది లక్షలు కావాలి అంత డబ్బులు ఎందుకు రా కావాలంటే ఎందుకు రా ఏంటండి వీడి ఇలా తయారయ్యాడు నేను ఒక దసరాధుణ్ణి నువ్వు ఒక కౌసల్యవు మనకు పుట్టింది శ్రీరామచంద్రుడు మరి వెళ్ళవే చక్కదేప అరే వెంకట్ బయటకు రారా ఏంటి ఇలా వచ్చారు నీకు బొట్టు పెట్టి గాజులేసి సన్మానం చేద్దామని ఏం మాట్లాడుతున్నారండి ఏంట్రా నా బాకీ డబ్బులు ఎప్పుడు కడతావు కట్టేశాను కదా అప్పుడే అసలు కట్టావు సరే వడ్డీ ఏదిరా వడ్డీయా మనం అగ్రిమెంట్ పేపర్ లో ఏం రాసుకున్నాను రా హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ రాసుకున్నాం నేను తీసుకున్నదంతా సిక్స్టీ పర్సెంట్ తీసుకున్నాను ఇంకా మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈ ఇల్లు రాసిచ్చి ఇది అన్యాయం ఇది అబ్బా ఇది అన్యాయమా ఇప్పుడు నేను చేసేదే న్యాయం చూస్తావా ఈ ఇల్లు నా కొడుకు ఇష్టపడ్డాడ్రా మర్యాదగా రాసివు లేదంటే ఏంటమ్మా ఏంటి దబాయిస్తున్నారా అవునా అరే నోరు బాగా లేస్తుంది చూపు చూడు తప్పుకోక్క రే తలుపు తీరా రే 
ఇదే పని ముందు చేసినట్టయితే అది మిగిలేది అర్థమైందా నీకు మాట చెప్పినా ఎక్స్ట్రాలో స్ట్రా ఉంది కదా అని వేసుకొని తాగేవనుకో తూరిపోద్ది నేను కాబట్టి ఇంతటితో వదిలేశాను అదే నా మొగ్గుడైతేనా పిసికి పాడేసేవాడు అవును నీకు ఇంకో ఇల్లు ఉందని తెలిసింది నీకు ఎప్పుడన్నా డబ్బు కావాలనుకో నాకు ఫోన్ చేయి మా వాడొచ్చి ఇస్తాడు చాలేరా వెళ్దాం పదా పోరస్తుందేపోతావా నువ్వు నీ నడుము ఇచ్చేకిస్తున్నావే అబ్బా నేను ఎవరనుకుంటున్నావే భూషణం భూషణం కొడుకుని రావే నిన్ను వదలే నేను రావే రా ఏంటమ్మా డల్లుగున్నావు అది నేను ఒకరిని కొట్టాను నాన్న బాలకృష్ణ వెంకటేష్నా నాగార్జున పవన్ కళ్యాణ్ ఆపండి నాన్న నేను కొట్టడానికి రెడీగా ఉన్నా వాళ్ళు కొట్టించుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి కదా కొట్టేవాడు భూషణం కొడుకంట భూషణం ఏందమ్మా వాడి జోలికి పోయో నేను వాడి జోలికి వెళ్ళలేదు నాన్న వాడే నా జోలికి వచ్చాడు వాడి సిటీకే డానమ్మా వాడికి తెలిస్తే పతకరిస్తాడమ్మా మనల్ని పద పద మన ఊరు వెళ్ళిపోదు అది అది నాకు కావాలి అది నాకు కావాలి 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 అది నాకు కావాలి అదే కావాలి అది నాకు కావాలి కావాలి నాన్న అది నాకు కావాలి నాన్న అమ్మాయి కావాలి అది కావాలి అదే కావాలి నాకు అమ్మాయి కావాలి 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 నాన్న కావాలి కావాలి అమ్మాయి కావాలి అంతే సరే సరే కావాలి నాన్న కావాలి నాన్న ఓ 
మనుషులకు వరాలిస్తారు వాడు నిన్నే వరంగా కోరాడు నువ్వు మా వాడి కోరిక తీర్చి ఇక్కడే పడుండాలి సార్ సార్ దాని జీవితం నాశనం చేయొద్దు సార్ ఏదో చిన్నపిల్ల వదిలేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ మమ్మల్ని క్షమించి వదిలేయండి సార్ పెన్నుమిటి వీళ్ళని వదలొద్దు మన వాడిని పిచ్చోడిని చేసినారు బతిమిలాడుతున్నావా జాలి చూపిస్తున్నావా సార్ మా వాడు ముచ్చట పడ్డాడు ముచ్చట తీర్చాలి గాని మా వాడిని పిచ్చోని చేస్తారా తప్పు జరిగింది నా వల్ల మీ కొడుకు సేవలు చేయాల్సింది నేను మీకు కావాల్సింది నేను నేను ఎక్కడికి పోను మా నాన్నగారిని వదిలేయండి ఆయనకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు ప్లీజ్ ఆయన వదిలేయండి మా నాన్న వదిలేయండి చూడు బాధేందో తెలిసిందా మా ఇంటి కోడలివి కాబట్టి నీ మాటకు విలువిస్తున్నా బొమ్మను కానీ పారిపోవాలని ప్రయత్నిస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం పైకి పోతారు గుర్తుపెట్టుకో పెనుమిటి దాంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి దాని మీద కన్నే సుంచు వాళ్ళు మనుషులు కాదమ్మా ఇంకేం జరగాలి నాన్నంతా జరిగిపోయింది మీరు వెళ్ళండి నాన్నా మీరు వెళ్ళండి నాన్నా మాట వినండి జాగ్రత్త ముందు నువ్వు వెళ్ళు ఇప్పుడు నేను వస్తాను నువ్వు మళ్ళీ అవుటు నువ్వు మళ్ళీ అవుటు ఇప్పుడు నువ్వు వస్తాను అరే పోనీ లేరా బాయ్ ఆడుకుంటున్నారు అరే మొందైపోయిందిరా బాయ్ దీని తల్లి అరే ఆడుకుంటున్నారు అరే ఆడుకుంటున్నారు లే వదిలేయండిరా ఆడుకుంటున్నారు నాన్న అది పారిపోయింది నాన్న పారిపోయింది నాన్న దిగి పారిపోయింది నాన్న 
ఏం చేస్తున్నారా మీరంతా అష్టాచమ్మ అనుకుంటున్నామన్నా అష్టాచమ్మ చెమ్మ చెక్క చారడేసి ముక్క లంగాటలల్లా ఆడుతూ కూర్చున్నారా మీరంతా చూసారుగా ఇది నా స్టోరీ అలా తప్పించుకొని వచ్చా అమ్మో నీ కథ ఏంటుంటే ఒక ఫ్యాక్షన్ సినిమా చూస్తున్నట్టుంది నువ్వు ఆగరా సాధారణ అమ్మాయికి లేని కష్టాలు అని ఈ అమ్మాయికే ఉన్నాయి చూడమ్మాయి ఏ ఫ్యాక్స్ నిష్ట అయినా గీక్స్ నిష్ట అయినా సరే అవన్నీ నేను చూసుకుంటా కొన్నాళ్ళ పాటు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మేము చూసుకుంటాం అదురు చూసుకొని మీ నాన్నకి దగ్గర తీసుకెళ్ళి అప్పు చెప్తాం సరేనా రై అమ్మాయి ఎప్పుడు భోజనం చేసిందో ఏమో మీరు వెళ్ళి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయండి అలాగే ఏం అవసరం ఉన్నా ఏమాత్రం సిగ్గుపడకు నీ సొంత మనిషి కనుక నేనున్నాను నీకు ఏ సాయం కాలన నన్ను అడుగు తెలిసిందా నన్నే అడగాలి సరే అద్దె అద్దె ఈ రోజు వీళ్ళు నాకు అద్దె ఇచ్చారా సరే సరి లేకపోతే నా చేతిలో చచ్చారంతే అమ్మా అమ్మా ఒకటా రెండా ఆరు ఆరు నెలల అద్దె బాకీ రాని రాని ఏదో పని చెప్తా అంత నా భ్రమే మా ఆవిడికేమో అనుమానం ఈ అద్దె డబ్బులు దేరుకో పెడుతున్నానని ఒక్కదానికే పని చేయట్లేదు ఇంకా రెండోది కూడానా చైనా బతుకొచ్చాడా ఏంటో ఈమె మేకప్ గేమో ఇంత ఖర్చు ఈ ఉప్పుకి పప్పుకి ఇదో ఖర్చు ఈ బడ్జెట్ అన్ని రాయి లేక నేను దొస్తుంటే మధ్యలో వీళ్ళ గొడవ ఒకటి అంకుల్ మేము దగ్గు తుమ్ము ఉల్లిపాయలం మీరు దయ్యాలు కాదా కాదంకుల్ నీకు అద్దె ఇవ్వడానికి వాయు వేగంగా వచ్చా ఓరి మీ వేగం మండ కాసేపు ఆగుంటే మా ఆవిడ తాళి దగ్గే అయినా ఇవేం దయ్యాలే చచ్చిన పీనుగులు ఇదిగో ముందు నా అద్దె తగలండి ఇస్తాడంకుల్ మా వాడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆహా ఇక్కడికి ఆరు నెలల అద్దె సరిపోయింది మరి ఈ నెల అద్దె మరో ఆరు నెలల తర్వాత తీసుకుంటే పద్ధతిగా కూడా ఉంటుంది అలా అనకండి రా బాబు అది మీకు ధర్మం కూడా కాదు ఇదిగో రోజు మా ఆవిడ చేత దెబ్బలు తినలేక చచ్చిపోతున్నాను కొంచెం మీరు దయదలిస్తే తింటే బాగోదు మీరు ఇంకోలా ఊహించుకోకండి రా బాబు ఈ నెల అద్దె కూడా ఇచ్చేస్తే బాగుంటుందని ఇదిగో ఇవి చేతులు కాకా హాత్లా కాదేకలేంగే కల్ సుబే సుబే మీరు పెళ్ళం దర్వాజా బంద్ కరేగా నన్ను బాగా మారేగా ఆ తర్వాత నా శవాన్ని నువ్వు దేకలేగా వస్తున్నారా లేదా త్వరగానండి అంకుల్ ఆంటీ పిలుస్తుంది అరే పదం రా వెళ్ళాము అమ్మ గడుపు జీవితం వస్తానా రాక తస్తానా రాకపోతే తస్తాను కానీ రే అవన్నీ జాగ్రత్తగా నువ్వే చూసుకో ఈ అమ్మాయి ఎవరు తుమ్ము తగ్గు ఎవరి అమ్మాయి లేకపోతే మా నాన్నకు చెప్పేసి వస్తా అమ్మాయా ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఎవరి అమ్మాయి ఓ ఇది అమ్మాయి కదా ఈ అమ్మాయి అను నీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా అసలు ఈరోజు ఏం జరిగిందంటే ఇది జరిగిన కథ హాయ్ అయ్యమ్మాను నా పేరు శైలజ అమ్మయ్యా 
వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారా ఇంకే టెన్షన్ లేదు నువ్వు సర్దాగా ఉండొచ్చు ఏమంటారు పేరు చక్కెర శైలజ ఓ చక్కెర శైలజ ఈ చక్కెర ఏంటి అదేం లేదు అది మా ఇంటి పేరు ఓ అవునా చాలా ఫన్నీగా ఉంది నిజంగా చాలా ఫన్నీగా ఉంది మీ ఇంటి పేరు ఏమోనండి ఇలా తయారు మనకి ఏం చేద్దాం డాక్టర్ గారు ఎలా ఉంది మా వాడికి మీ వాడిని ఎవరో కానీ బాగా బెదిరించారండి నా శతస్కోప్ చూసిన పెద్ద పామును చూసినట్లు బాగా భయపడుతున్నాడండి ఇంతకీ ఎవరు భయపెట్టించింది ఆయన కాదు ఆమె చెప్పు తీసు కొట్టింది నిన్ను అడిగాడా డాక్టర్ గారు ఏంటి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఏంటి సొల్యూషన్ ఏముంది ఇంతకు ముందు ఆమె చెప్తో కొట్టింది కదా అలాగే అలాగే కొట్టిన చోట ఆ చెంప ఈ చెంప జువ్వును కొట్టేస్తే మ్యాటర్ క్లియర్ దట్ సార్ అంతే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఉంటాను సార్ హలో అది కాదు నువ్వు వస్తే నేను చెప్తాను రే పిలుస్తుందిరా నన్నే అనుకుంటా నన్ను అమ్మాయి బాగుందిరా మనకే లెక్కలేదు ఏంటది పనికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఓ పైనా నా శక్తి వంచలు లేకుండా కృషి చేస్తాను ఓ మరి మీరు ఇంత ఫాస్ట్ అదేంట్రా మొహం అలా ఎలా ఆడేసావు రాత్రి అంత నిద్రలేనట్టు ఉందరా వీడికి అరే రాత్రి బాగా ఎంజాయ్ చేసావురా ఫుల్ గానా చాలా బాగా కష్టపడ్డాను రా అబ్బో అంట మామా చాలా ఎరగ తీసావు ఏంట్రా విషయం ఎల్లగానే బాడి మీద క్లాత్ తీసేయమంటారా సరే అని తీసారు తర్వాత సోపు వాటర్ ఇచ్చి బాగా రుద్దమని ఎంజాయ్ అంటే వీడి దేరా బాగా రుద్దిన తర్వాత పారిపోతామని ట్రై చేసిన అరే శ్రీకాండిరా ఎంజాయ్ అంటే నీదేరా మామా అసలు ఉంటే మీరు అనుకున్నట్టు అసలు నేను తీసింది అమ్మాయి బాడీ మీద క్లాత్ కాదురా మూలకు పడున్న మామా పని చేయలేక పారిపోదామని ట్రై చేశాను రా రెండు డాబర్ డాబర్ పడకుండా ముందు అడిగేస్తే కలిసి లాగున్నారా చేసే లెక్క చస్తానా మా పిల్ల కోసం కక్కుతూ పడితే కష్టాలు రావడం అంటే ఇదేనేమో పెద్దలు చెప్తారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ సుల్లు కాచకూడదు బాబా ఇది మన రూమేనా ఇంత బాగుంది ఏంటి కొంప తీసి మనం పక్క ఇంటికి వచ్చా అరే పిచ్చ మొహల్లారా మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా నా బంగారం ఇలా రూమ్ అడిగి వచ్చేసారా బాస్ తొందరగా చేతులు కడుక్కొని రండి అవతారం ఏంటి ఇలా ఎత్తు కట్టడం ఏంటమ్మా ఇదిగో అమ్మాయి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయక అసలే మాకు ఏం చేయమంటావు నాకు ఉన్నది ఒకే డ్రెస్సు ఉతికా రేసా అందుకే ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నా బాగాలేదా సర్లే 
నేను కొనిస్తాను వేరే డ్రెస్లు వేసుకో ఎప్పుడు రేపు కొనిస్తాను రే తినరా మీకోసమే స్పెషల్ గా చేసా ఆహా సూపర్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది అద్భుతం మామా మాలుల సూపర్ అంటే సూపర్ మాములు కాదు ఆ నా బంగారం మళ్ళీ చేసింది కదా మూసుకొని తిను ఏదేమైనా నా బంగార క్రేట్ అసలు అవును ఏదో టేస్ట్ తేడా కొడుతుంది ఏంటి ఓ అదా మన ఇంట్లో పుదీనా యాలకులు దాల్చిన చెక్క లవంగం మొగ్గ ఇవేవి లేవు కదా అవన్నీ ఫలానా పేస్ట్ లో టూత్ పేస్ట్ లో ఉన్నాయని టీవీలో చెప్తే ఎలాగో మన ఇంట్లో ఉంది కదా అని కొంచెం కలిపేశా ఎలా ఉంది కడుపు నిండా తినే నన్ను సాటిస్ఫై చేయి చాలా మంచివాడివి బాగుందా చాలా బాగుంది అది అది నీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను చెప్పేది ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది విరహము విరహ భారము నాకైతే తెలీదు కానీ ఐ లవ్ యూ నేను ఇంతకన్నా ఇంకేం చెప్పలేను అవును నీ కుల్లిపాయ పేరెందుకు వచ్చింది అందరూ రాజు రవి విజయ్ అజయ్ అని పెట్టుకుంటారు నువ్వేంటి డిఫరెంట్ గా ఉల్లిపాయ అని పెట్టుకున్నావు దానికి ఏమైనా కారణం ఉందా నీ డౌట్ అవునవును నాకు కూడా ఒక డౌట్ ఎప్పటి నుంచో అవును ఇప్పుడు తెలియాల్సిందే నా పేరు వెనకాల ఉన్న చరిత్ర చెప్తాను వినుకోండి మా నాన్న ఒక రైతు అండి ఆయన అన్ని పంటలు వేశాడు పత్తి ధాన్యం అలా అన్ని రకాలు వేశాడు అన్నిట్లో లాస్ వచ్చింది ఆఖరికి బ్యాంకు వాళ్ళు కూడా రుణాలు ఇవ్వలేదు చచ్చిపోదాం అనుకున్నాడు ఆఖరు ఫైనల్గా పుస్తెల తాడు తాగట్టు పెట్టి ఉల్లిపాయ పంట వేశాడు అదేంటోనండి ఆ ఉల్లిపాయ పంట పండింది మా నాన్నకి లాభాలు వచ్చాయంట అదే టైంలో నేను పుట్టేశానంట అందుకే నాకు ఉల్లిపాయ అని పేరు పెట్టారు మా నాన్న చచ్చిపోయేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు రే తల్లి చేయని మేలు ఉల్లి చేస్తుందంట అందుకే నీకు ఆ పేరు పెడుతున్నాను అన్నాడు నువ్వు పది మందికి హెల్ప్ చేస్తూ నువ్వు సల్లగా ఉండు అన్నాడు అందుకనే అప్పటి నుంచి నన్ను ఉల్లిపాయ అని పిలుస్తున్నారు మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా అర్థమైంది ఈ అమ్మాయికి బోరు కొడుతుందంట కొంచెం అలా అలా తిప్పుకోరాకూడదు నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేయాలా ఆర్డర్ చేయాలి
கொஞ்சம் தினம்மா இது நான் முத்த நானும் முத்த கொஞ்சம் ஆ கொஞ்சம் அம்மா ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా మా నాన్న గుర్తొచ్చాడు చూడు ను అలా డల్లగా ఉంటే బాగాలేదు సమయం చూసి మీ నాన్న దగ్గర చేరుస్తా నాన్నగా ను సర్దా కొండు హ్యాపీగా ఉండాలి అలా నవ్వుతూ ఉంటే బాగున్నావు చాలా సంతోషంగా ఉంది తెలుసా అలా ఉండాలి అంత మంచే జరుగుద్ది ఏం కాదు నేను ఉన్నానుగా అవును ఏంటి ఇంత డల్ గా కూర్చున్నారు ఏం లేదు నీ పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతున్నావు మాతో పాటు వస్తావా నేను రాను నువ్వు వెళ్ళు వెళ్దాం కాస్త రిలీఫ్ గా కూడా ఉంటుంది వెళ్దాం వెళ్దాం ప్లీజ్ సరే తప్పులేదు 
ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఏదో గుర్తు చేయి అంతేగాని ఇలా సుఖంగా ఉన్న జీవితాన్ని నాశనం చేసుకో ఇదంతా కాదు మీ ఇద్దరు చేసింది తప్పే నువ్వు చేసింది కూడా తప్పే సిస్టర్ మీ ఇద్దరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని మీ జీవితాలను తీర్చిదిద్దుకోవాలి కానీ నీ పాటికి నువ్వు చచ్చిపోతావా అమ్మా క్షమించండి అమ్మా అయ్యా క్షమించండి అయ్యా ఇక్కడ నుంచి తాగుడు మానేసి నా భార్యను బంగారంలా చూసుకుంటానయ్యా నన్ను క్షమించండి అయ్యా అంటే మీ భార్యని బంగారు దుకాణంలో తాకట్టు పెట్టుకోవడానిక బంగారం అంటున్నావు రే నీకు బుద్ధి వచ్చింది కదా చెప్పింది విను ఇది తీసుకో వద్దయ్యా పర్వాలేదు తీసుకో పర్వాలేదయ్యా తీసుకో వద్దయ్యా ఈ డబ్బులతో బిర్యానీ తిని రేపు నుంచి ఆ అమ్మాయి కొత్త జీవితం ఇవ్వాలి నేను ఎక్కడ కనబడినా సరే మీరు సంతోషంగా కనబడాలి సరేనయ్యా పదవే పద ఉల్లిపాయ అమ్మాయిని ఎందుకు కాపాడావు మరి డబ్బులు ఎందుకు ఇచ్చావు తెలీదు ఎందుకో కాపాడాలనిపించింది నా కళ్ళ ముందు ఎవరైనా బాధల్లో ఉంటే నేను తట్టుకోలేను అందరూ బాగుండాలి మనం కూడా బాగుండాలి ఈ ఉల్లిపాయ బాధలతో పెరిగిన వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడుతుంటే నేను చూడలేదు రండరా సినిమా టైం అయిపోతుంది ఫాస్ట్ గా రండి వెళ్దాం నిన్న ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఇలా పైకి వెళ్ళడం చూశాను ఎవరు కళ్ళు దుబ్బాయా ఇక్కడ అమ్మాయి ఎవరు లేరు నిన్నే కాదు ఈ రోజు వెళ్ళడం కూడా చూసాను ఎవరు అది ఆంటీ కాదు ఆంటీ కాదు అమ్మాయే ఆమె ఎవరో నాకు ఇప్పుడు తెలియాలి 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 అది చెల్లి కాదు అవునవును మా వాడు చెల్లి అవునవును మా చెల్లె నీ చెల్లె ఆడి చెల్లె నాకు తెలియదు ఎలా బాబాయ్ పిలుస్తున్నాడు సరే ఎవరికన్నా చెల్లి కానీ ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి నా భార్యకి నా కూతురుకు పరిచయం చెయ్యా లేదనుకో ఎవతనో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టానని చెప్పి నా భార్య నామే అనుమాన ఏం చేస్తున్నారు లోకంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటున్నానే ముందు ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఏంటి ప్రాబ్లం పెన్షన్ వస్తుంది రెంట్ వస్తుంది అమ్మాయికి జీతం వస్తుంది 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 మీరు ఇలాగే అజాగ్రత్తగా ఉంటే అమ్మాయికి కడుపు వస్తుంది పంప తీసి ఎవరితోనే తిరుగుతోందా ఏంటి ఇంకా అలాంటిదేం లేదు మీరు దాని పెళ్లి గురించి ఆలోచించకుండా ఉంటే ఫ్యూచర్ లో అదే జరుగుతుంది నో నేను ఉండగా అలా తిరగడానికి వీల్లేదు ఒక మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేస్తాను మంచి సంబంధం కాదు ఇల్లరి ఇక మల్లుడు మంచోడై ఉండాలి అలాంటోడు ఎక్కడో పుట్టే ఉంటాడు అలాంటి పుట్టేసాను అంకుల్ ఏంట్రా వాగుతున్నావు అంకుల్ మీ అమ్మాయికి నేను చూడతాను చూడండి అంకుల్ ఏంట్రా చూసేది నా హైటు మా ఆవిడ వెయిట్ చూడు రెంట్ కట్టడానికి డబ్బులు లేవు గాని నీకు నా కూతురు కావాల్సి వచ్చిందా ఐశ్వర్య రాయ్ లా ఉండే ఆటికి జన్ని గారి లాగా ఉండే మీరు చూడవలేదా అందుకే మేము కూడా ఈ చదువు మేడ్ ఫర్ ఈ చదర్ కాదురా మేడ్ ఫర్ ఈ చదర్ కొట్టినట్టునా భూమి కత్తుకుపోతావు నాయాలా మీరు నన్ను చాలా అవమానపరుస్తున్నారు అబ్బా నువ్వు రజనీకాంత్ మరి వెళ్ళి వెళ్ళ వెళ్ళరా వచ్చావు 
నీ మేకప్ తగలయ్యా నువ్వు అమ్మలా లేవే అమ్మాయిలా ఉన్నావు నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నట్టు లేదు ఎక్కడి నుంచో లేపుకొచ్చినట్టు ఉంది నేను నీకు మాట చెప్పాలి అవునా ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు ఎలా చెప్పలేదు మీ ఉల్లిపాయతో చెప్పవా ఏమైందన్నయ్యా ఉల్లిపాయలా <laughs> 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 దానికి ఎవరు లేరు నేను తప్ప అందుకే నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఓకే నీకు నాది ముందులే టూబ్ ఒకలది టైర్ ఒకరిది బండొకలది ఎవరు ట్రై చేస్తారు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఏదో చెప్పాలనుకున్నావుగా ఏం లేదులే ఏదో చెప్పాలని వచ్చింది టీబు టైరు అని అర్థం కాల సర్లేదా మనం ప్రేమిత చేసుకుందాం దీన్ని పట్టుకొచ్చినామన్నా ఏంటే మా వాడి కళ్ళు కప్పి తప్పించుకొని పారిపోతావా నిన్ను దేవత లెక్క చూసుకుంటానన్న నా కొడుకుని పిచ్చోన్ని చేసి పారిపోతావా నిన్ను నీ తండ్రిని కూడా వదలా ఇదెవర్రా దీనికి బోనస్ ఇదన్నా బాగున్నవే తీసుకుపోండ్రా దీన్ని చెప్పానుగా ముందే ఇక తప్పించుకోలేవు తెల్లారితే నీ పని అయిపోయినట్టే నువ్వెక్కడికి రాకర్షణ అక్కడ ఉందన్నా ఇంతకు 
भूषण मट्टन हुए ना नहीं नहीं रा भूषण हम नहीं बहुत नया ना पागल पाते नहीं नहीं कहाँ ये थोड़ा मोरगुतन अट्टन दे ये रोज मत कहना ही पाता हो आ उपहार तो गाली ने बैठी को पोनी है ना मीर अंतर रा बुल्ली पाई ये टांचेस से कांटो कंडी लॉस पाई ये टांचेस से वर्ड पे पेगल बैठ कर स्टाइ बुल्ली पाया आदमी पे रा आडुली पाया इतने नू वेरी पाया वा नीला तो बैठ कुने मुनी पोता निप्तो बैठ कुने काली पोता हो माँ तो बैठ कुने दिन अम्मा जी तो रोज़ दावल चिंदे नीनु चावटंग कहाँ तो रा ये रोज़ ना चेतु लो कुकला चस्ता हो अन्ना बिल्लू मार्टल तो जंपेस्ट ना डो कुकला साइड जे बिल्लू बॉडी न हालिम जे ऐसा अबे आगरा निन्न गोट्टे वो अपके नाक लेते गए ने और पंचे दम रा निक बोझ ने इंतज़ाम जीता भी चुनाव आई दो आई दो ऐने करोंडे वेले ता निक नाक गोड़ बैंड करा पढ़ पोरा बाबो बाउंड रा निक करोंडे वेले क्विज़ ता एक एक कोचे रा बाउंड रा अस्ता आईपैड ना तरक्का लोगो वाचिंग डबल इस्ता अलग नहीं तो कटका लगा नहीं मतलब कटका लगा आना इंचेंस सर मतलब नहीं ये तो पहला लम है ना तो उस मोहन लांटरी मेरे मो चुटका लगा लगा ना ये तो पॉटी पर तो बना मावड़न नट्टो अन्ना तेरे पीछे से है ना निक दर्नब पर तो मेरे तो पॉटी पर ले बना इंगे पुट में मिला तो पॉर पॉट के मना दे Ada ipai di rara ulipai. Ni bos nam, ni bos nam bagi pen kita. Maga, ah, ah, kamera. Adik kawal, ini kawal, kawal. Entah kawal. Adik kawal. Ada apa? Ini kawal, ini kawal, ini kawal. Rundu kawal. Ini rundu kawal. Abba. Happy ga. एलएसी पालसी कर कुटु है पिगा घर पे आता हूँ ये बंटा हूँ ओके थैंक यू पिगा सरदार बच क्या तो जय उल्पा है सुपर है सिन्मा बागु उल्लूपा ही मानें चेस तुमना थैंक यू सर रेप पे एडवांसेस तुमना नेक्स्ट मंथ वो अपनिंग चाला चाला संतोषण गुन सर चाला हैप्पी गुन सर For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, gandhi ni click chedam much for gandhi.